ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്ളോഗല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നിമിഷം ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവനിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു റൈഡ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീഡം റൈഡ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗ്യാങ് ആയിട്ടായിരുന്നില്ല ബൈക്ക് റൈഡിംഗ് ക്ലബ് ആയിട്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഏഴ് എട്ട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റൈഡ് പോയി വർക്കലയിലേക്കായിരുന്നു പോയത് വർക്കലയിലേക്ക് പോയി റൈഡൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് വർക്കലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും പില്ലനായിട്ട് ആഷിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആഷിക്കിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ആർ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് അവിടെ ലോക്കലി ഉള്ള ആരുടെ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വളച്ചു ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാണാറുള്ളത് പോലെ റൈറ്റിലേക്ക് വളച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ സി നേരെ ബുള്ളറ്റിൽ വന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി ആർ സി മറിഞ്ഞു വീണു മറിഞ്ഞു വീണ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സ് രണ്ടു പേർക്കും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആഷിക്കിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ കാലിൽ മസിൽ സ്പ്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസിൽ ടിയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും കാരണം ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു പെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ഷോൾഡറിലും പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ടിനാണെങ്കിൽ അവനും കാലിൽ ചെറിയൊരു ചതവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് വേറെ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ലിവർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതേപോലെ വണ്ടിയുടെ റിയർ ബ്രേക്കും ലിവർ ഒടിഞ്ഞ് നേരെ മടങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്പീഡ് അപ്പോഴും ഓർക്കണം ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം അതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും സ്ലോയിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം വണ്ടി ജസ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാക്കി ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയ ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആശ നൈസ് ആയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾ അടുത്ത് അടുത്തോട്ടേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ നൈസായിട്ട് ആ ബുള്ളറ്റുകാരന് പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് പേര് ഇരുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റുകാരൻ പോയി പക്ഷെ ബാക്കി കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് പേരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാം എല്ലാവരും വിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് പേർ കുറച്ച് തിരക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പോയി ലാസ്റ്റ് ഞാനും ആഷിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കെ ടി എം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർവീസിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു കെ ടി എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കെ ടി എം ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ബൈക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അകപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ റിക്കവറി വാൻ വന്ന് നമ്മുടെ ബൈക്ക് കൊണ്ട് അവർ ഷോറൂമിലെത്തിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലമാണ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബൈക്കിനെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർവീസ് പ്രോഗ്രസ്സും പാർട്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊല്ലം വരെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇൻ കേസ് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതും ഒരു ടു അവേഴ്സ് ത്രീ അവേഴ
ഫുൾ ഗിയർ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമ്പാക്ക് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബ്രേക്കിംഗ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഡൗൺ ചെയ്ത് വണ്ടി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ മാക്സിമം കൂടുതൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത്രയും സ്പീഡ് പോലും അന്ന് കെയർ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് എൻജിൻ നോക്കിങ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലൊക്കെ പോയി എൻജിൻ നോക്കിങ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലച്ച് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരുന്നു പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ടു അവേഴ്സ് എടുത്തു വർക്കിലേടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻഡ്രത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ടു അവേഴ്സിന് മേളിലെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നു കുറേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ച് ചാടി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് നെവർ ട്രൈ ദിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എവ്രി തിങ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ ബാക്കിൽ തന്നെ ആഷക്ക് ബാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്താറായപ്പോൾ ഞാൻ അരവിന്ദനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അരവിന്ദ് അപ്പോൾ അരവിന്ദനെ വിളിച്ചു അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കുറച്ച് പേർക്ക് ഞാൻ അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചു അവൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി വയ്ക്കാം പക്ഷേ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നല്ലൊരു ഇറക്കമാണ് ആ ഒരു ഇറക്കത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എത്ര പേര് നിന്നാലും ബ്രേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രേക്ക് ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ആൾക്കാർ വെച്ച് പോലും പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കേസും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് തന്നെ അവൻ്റെ വീടിന് ഓപ്പോസിറ്റിനുണ്ട് മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിതീഷിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങളപ്പോൾ വണ്ടി വെച്ചത് അവൻ്റെ വീട് മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചു ആ ഒരു നിമിഷം അവർ രണ്ടു രണ്ടോട് ചോദിച്ചു ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത് ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഇവിടെ ഓടിച്ച് എത്തിയതെന്ന് പോലും എൻ്റെ അമ്മ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചെത്തി ഗിയർ ബ്രേക്കിംഗ് മാത്രം ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗിയർ ബ്രേക്കിംഗ് അത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ എത്തി വണ്ടി നമ്മൾ നിതീഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സ്കൂട്ടർ തരാം നീ സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ബസ്സിൽ പോവാം ബസ്സിൽ നീ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി അങ്ങ് പോയി അതിനേക്കാളും നീ സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അത് രാവിലെ വരും എന്തായാലും തിരിച്ച് വരുമല്ലോ വണ്ടി സർവീസ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ സോ ദെൻ അവൻ്റെ സ്കൂട്ടർ എടുത്തു നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം ആഷിക്കിന് ഓൾറെഡി അവൻ്റെ കാലും ഷോൾഡറും ഒക്കെ നല്ല പെയിനായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ വന്നു വണ്ടി അരവിന്ദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിതീഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അരവിന്ദ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നീ കൂടെ ഒപ്പം വാ കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയ ടാസ്ക്കാണ് എന്നെ തിരിച്ച് നീ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പം നീ തിരിച്ച് വാ വണ്ടി കാരണം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കേടെ വരാം വന്നു എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൻ ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് അവൻ ഫ്രണ്ടിൽ കയറും ചില സമയത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരും എന്നെ ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അന്ന് സർവീസ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ അവിടെയാണ് കെ ടി എം സർവീസ് സെൻ്റർ അന്ന് ബജാജിൻ്റെയും കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു സർവീസ് സെൻ്റർ പൊത്തീസിൻ്റെ ആ റോഡുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി എടുത്തു നമ്മൾ പോയി ഓർക്കണം സമയം എട്ടോ ഒൻപത് മണിയാണ് രാവിലെ രാവിലെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് ട്രിവാൻ
മാക്സിമം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം പോലും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുന്നില്ല സ്പീഡ് കൂടുന്നു കാരണം എന്താണ് അതൊരു ഇറക്കമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു മതിലാണുള്ളത് എനിക്ക് ഏതർ അവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ച് നിർത്താം എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റും വണ്ടിക്കും എന്തായാലും ടയറിൻ്റെ റിമ്മൊക്കെ എന്തായാലും ബെൻഡാവും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോഴേ മനസ്സിലതൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് പോയി വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലോറി വരുവാണ് ആ റോഡ് ട്രാൻഡർ ഉള്ളവർക്കറിയാം ഒരു ലോറി ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു വരേണ്ട റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റോഡ് വഴി ലോറി വരുവാണ് വണ്ടി മൂവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചേട്ടാ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കില്ല ഞാൻ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ലിറ്ററലി ഞാൻ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ടയേർഡായി എന്ത് വേണം സംഭവിച്ചോട്ടെ ഏതർ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് നിർത്താം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കാലും രണ്ടും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് കാലും ഞാൻ പുറത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് കാരണം വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കില്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായി വണ്ടി അങ്ങ് നിന്നു ഞാൻ നോക്കുന്ന വണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വണ്ടി ഹാൻഡിൽ തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അരവിന്ദ് ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിയും ചോദിക്കുകയാണ് നീ എവിടെ പോകുന്നത് അത് വണ്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്ത് നോക്കില്ല അവനിലൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ട ഒരു നിമിഷമായിരുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഏതൊരു ആ ലോറിയുടെ ലോറിയിലെങ്ങാനും ഇടിച്ച് നിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എനിക്ക് പരുക്കുകളോടെ തന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അത്രയും ഒരു റിസ്ക്കായിരുന്നു അന്ന് ആ സംഭവം ആ സമയത്ത് നടന്നത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല ഞാൻ ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡായി കാരണം എനിക്കറിയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത നിമിഷത്തായിരുന്നു വണ്ടി അങ്ങ് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് രോമാഞ്ചവരുവാണ് ആ ഒരു നിമിഷത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കരുത് വണ്ടി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കരുത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം ചെയ്ത പക്കാ മണ്ടത്തിനാണ് പക്ക തെറ്റാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം അത് ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുന്നത് അന്ന് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ എവറിത്തിങ് വാസ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു റിസ്ക് അന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് വാട്ട് ഐ ഡി വോസ് നോട്ട് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ആ സാഹചര്യം തിരുക്കുടകൾ കടന്നു പോയത് ഞാനും അവനും മാത്രമാണ് സോ ദാറ്റ് വി നോ വാട്ട് ഇറ്റ് വോസ് അന്ന് ആ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അവനിലൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിമിഷമാണത് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ